little bit of an apology. Uh, je voudrais uh, présenter quelques excuses. Yesterday, I caused a little bit of confusion. Hier, donc, uh, j'ai uh, entraîné, uh, j'ai causé un peu de confusion. My time is not on. Uh, Eric, uh, l'heure, s'il te plaît. So, um, yesterday, uh, I mentioned to some people that had high blood pressure. Uh, hier, uh, j'ai mentionné à certaines personnes qui ont pris leur tension artérielle. That they needed to get a partner in class and help them do a hot foot bath treatment. Euh, qu'il devait donc euh, choisir un partenaire dans la classe pour les aider à faire euh, de l'hydrothérapie, un bain de pied chaud. J'avais le sentiment que euh, euh, à toutes, les, toutes les personnes avec lesquelles j'avais euh, dialogué avaient compris ce que je leur disais. But apparently... I think you thought that I was going to do the treatment for you. Mais euh, il semblerait que ces personnes ont cru que c'était à moi de leur euh, faire le traitement. So the idea is for you to get the practice because now you've seen the demonstration all the equip equipment is here. Donc euh, l'idée euh, pour vous qui avez vu donc euh, toutes les démonstrations euh, euh, vous avez vu tous les équipements. But what I didn't do is set it up for you before I went to do my other business yesterday. Donc euh, ce que j'ai fait, je n'ai pas, euh, je ne voulais pas fait parce que j'avais euh, un atelier euh, euh, hier. Which I should have done, and that I apologize for. Et donc euh, c'est pour cela que je m'excuse. So uh, and then another thing I want to talk about. Et une autre chose euh, que j'aimerais aborder. I I want to make uh, make it very clear to anyone here that actually has high blood pressure. J'aimerais euh, dire les choses assez claires aux personnes qui ont euh, une tension artérielle élevée or hypertension ou de l'hypotension, hypertension. Um hyper or hypo. Hi. You say what? Hypertension. Hyper. Okay, hypertension. Donc, donc les personnes qui ont de l'hypertension. It's it has nothing to do with hypo or hyper. That's thyroid. Donc ça n'a rien à voir avec l'hypotension ou ou l'hyperthyroïdie. Li, li, uh, yeah, for for high blood pressure, it's hypertension. The the um. Pour la tension artérielle élevée, il s'agit de l'hypertension. Okay. Uh, if you if you know that you have hypertension and you are on medication from your doctor, si vous êtes sous euh, mais, euh, euh, prescription médicale par rapport à, à par rapport à votre hypertension, you have to take the medication. Il vous faut prendre donc les euh, remèdes qu'on vous a prescrits. What I'm suggesting in these classes, ce que je suggère donc dans cette classe, is for people that are either elevated c'est pour les personnes qui sont soit élevées and that they can do the natural remedies to bring it down euh, et que ces personnes puissent utiliser donc les remèdes naturels pour euh, euh, abaisser leur euh, tension artérielle uh, it's also your responsibility to also take the drugs and follow the protocol of exercise and good nutrition. Mais c'est aussi votre responsabilité de suivre le protocole mais de faire également donc euh, euh, des exercices et euh, autres de les des huit lois. I'm not here to tell you to get off your medication. Je ne suis pas venu ici pour vous dire d'arrêter de prendre vos euh, euh, médicaments. Okay, do you understand? Est-ce que vous comprenez? Because hypertension is life threatening. Parce que euh, l'hypertension, c'est une menace à la vie. If you, if you, if you medicine, stroke, attack, si vous êtes hypertendu et que vous ne prenez pas vos médicaments, vous pouvez faire un AVC, vous pouvez faire une crise cardiaque ou même mourir. Donc je veux vraiment souligner euh, ce point-là pour vous, d'accord Any questions Est-ce que vous avez des questions Ok. Now, um, if you have any other questions about how to do the treatments on your own, like the hydrotherapy treatments. Alors, si vous avez des questions sur comment faire le traitement par vous-même sur l'hydrothérapie. Between classes, I can help you with that. Alors, entre les pauses, durant les pauses, je peux donc vous aider. But at the end of the day, the last class, 
I'm busy with massage. Mais à la fin de la journée, après la dernière classe, je suis occupée, je suis en atelier massage. OK. <laughs> Thank you. I just Merci. Want to say that. Je, me, je, je voulais préciser ce point. Okay, so today's class, we're going to talk about fibroids. Aujourd'hui, euh, dans la classe d'aujourd'hui, nous allons parler donc des fibromes. Uterine, uterine fibroids. Utérins, les fibromes utérins. Now, I know that Sister Muriel has already gone over physiology. Je sais que Muriel a déjà abordé la partie physiologie. I'm going to go over it again myself. Je vais donc euh, euh, parcourir également. Uh, there's not a whole lot of information, but there's a lot of good uh, natural remedies. Il n'y a pas euh, beaucoup euh, d'informations. Uh, uh, there's, no, there's not a lot of new information than what you've heard already. Il n'y a pas beaucoup euh, de nouvelles informations par rapport à ce que vous avez euh, déjà entendu. But I will give you a lot of ideas on how to do the natural remedies. Mais je vais vous donner euh, beaucoup d'idées sur comment faire euh, donc. Euh, euh, les remèdes naturels. Now, fibroids, like any other disease, Donc les fibromes, comme n'importe quelle euh, euh, maladie, whether it's genetic, que, que ce soit génétique, or lifestyle, ou un style de vie, but in more cases than none, it will be a genetic, a gene that you already have. Mais euh, plus que génétique, ça sera déjà un gène And depending on que your, vous avez déjà. Sorry. And depending on your lifestyle, you will activate that gene into active fibroids. Et selon votre style de vie, vous allez activer uh, ce gène. Excuse me. Huh. Uh, le Wi-Fi uh, d'LGC ne fonctionne pas. Il est où, Maurice? Où, où sont vous, Maurice et Vadim? Uh, OK. OK. Go on. So, um, OK, so anyways, I'm going to... Je sais pas, je sais pas. Do you have a question? No, the so okay. Wi-Fi doesn't work. The oh. so Wi-Fi doesn't work. Can I go on or should I wait? Uh, one moment. Okay, sure. Excusez-moi, s'il vous plaît. Any questions? <laughs> no? Si okay. Parce que même mon téléphone, il fonctionne pas. Oh, let's wait. C'est désactivé, il se reconnecte. Ça, c'est le mien, et je sais. Bon, ben, laisse le mien, alors. Oui, il m'a dit l'improvisation de vidéo. Ouais. Bon, laisse tomber. Euh, on, on va faire ça à la pause. Laisse tomber. Non, mais bon, laisse tomber. C'est pas grave. Ok, never mind. Ok, so tu es en backup si j'ai un problème. Ok. Ok, go on. Okay. Sorry. It's ok. So, again, what are fibroids is the question. Donc, euh, la question est qu'est-ce qu'un fibrome Fibroids are the most frequently seen tumors of the female rep reproductive system. Donc, euh, le fib les, les fibromes sont euh, des... Euh, Tumeurs fréquemment vues dans le système reproductif de la femme. Fibroids are also known as uterine myomo, myomas, myomas. Donc les fibromes sont aussi connus comme les myomes, myomes, myomomes utérins. Leomyomas. Leomyomas, And uh, No. Those are those are Latin words, um, or fibromes. Fibromes. Mm 
Bon, moi, je ne les vois pas, là. Je ne vois pas le nom. OK. Donc, la page 23 de votre notebook, hein. Euh, donc, euh, c'est aussi appelé l'éiomium okay. ou myome. OK. And, and they are firm, compact tumors that are made of smooth muscle cells and fibrous connective tissue. Smooth muscle cells, they're made of Et ce tumors. sont donc des, euh, des euh, cellules. Smooth muscle cells and fibrous connective tissue. That ce develop. sont des tissus euh, de fibres euh, et des, tissus, des cellules euh, d'où, euh, je ne sais pas. And they develop on the uterus. Donc en fin de compte, ce sont des cellules, des tissus euh, et qui sont euh, développés dans euh, l'utérus. Parce que je ne sais pas traduire, je suis désolée. Ok, it is estimated that between 20 to 50 percent... Il est euh, estimé euh, euh, entre 20 et 50 de femmes of women of the, uh, reproductive age have fibroids. Euh, donc des femmes qui, sont, qui peuvent euh, être, euh, avoir des enfants et qui ont donc des euh, fibromes. So that's quite a high statistic, actually. Donc en fin de compte, un, ce sont des statistiques assez élevées. 20 à 50 de femmes ont des fibromes. But not all fibroids will be diagnosed. Mais ce ne sont pas tous les fibromes qui seront diagnostiqués. Some, or some estimate states that up to 30 to 77 percent of women will develop fibroids sometime during their childbearing years. Alors, euh, certains estiment que euh, 30 à 77 de femmes développeront des fibromes quelque part durant leurs années d'enfance. Although only about one third of these fibroids are large enough to Attends, be detected. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe J'ai mal traduit. C'est quoi Les années d'enfance. Pendant leur. Euh... J'ai pas compris. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a Non, pendant qu'ils sont en childbearing. Child, child enfant, during the during child childbearing years, you can have babies. Childbearing, c'est when they can have children. Yeah. Ok, merci. Ok, donc alors, 30 à 70% des femmes peuvent développer euh, des euh, fibromes quand, euh, durant leurs années de procréation, c'est ça On dit C'est bon Ok, on continue Ok, so. But only about one -third Mais seulement un tiers of these fibroids are large enough to be detected by the healthcare provider. Mais seulement un tiers de ces fibromes sont euh, détectés euh, par euh, donc un centre de soins euh, durant euh, l'examen euh, physique. Okay. In more than 99% of fibroid cases, dans plus de 99% des cas de fibromes, they're benign, les tumeurs donc sont bénignes, which means non-cancerous. Ça veut dire qu'elles ne sont pas euh, cancéreuses. So that's good news. Donc ce sont, euh, c'est une bonne nouvelle. These, these tumors are not associated with cancer. Ces tumeurs euh, donc fibromes ne sont pas associées au cancer. And these tumors. Um, Uh, do not increase the risk of uterine, uterine cancer. Et euh, ces tumeurs donc n'augmentent pas le risque de tumeur cancéreuse. Ça se dit Du cancer de l'utérus. C'est ça OK. They may range in size from the size of a pea to the size of a softball or a grapefruit. Elles peuvent avoir donc la taille d'un euh, d'un poids ou euh, d'un poids ou d'un ou d'une petit ou d'un petit euh, pamplemousse Or ou d'une petite euh, balle. What causes the fibroid tumors? Alors qu'est-ce qui cause donc la tumeur? Euh, qu'est-ce qui cause le fibrome, on va dire? It says, well, it's not clearly known what causes fibroids. Donc ce n'est pas clairement euh, déçu euh, ce qui euh, provoque donc les tumeurs. It is believed. Les fib la fibrome, le fibrome. Sorry, it is believed that each tumor develops. Il est cru donc que cette que chaque tumeur se développe. From an aberrant muscle cell, I, uh, a muscle cell in the uterus. 
Donc, d'une un, cellule muscu musculaire, c'est ça, dans euh, l'utérus. Which multiplies rapidly. Qui se multiplie donc rapidement. Under the influence of estrogen. Sous l'influence donc de l'estrogène. Okay. L'estrogène. So who is at risk for fibroid tumors? Alors qui euh, euh, a ce risque d'avoir donc euh, donc euh, ces tumeurs? Women who are entering the menopausal stage. Donc les femmes qui approchent euh, euh, la ménopause are, for, are at the greatest risk for fibroids. Sont celles qui ont le plus grand risque euh, d'avoir de, de, donc euh, des fibromes. And that's because of their long exposure to estrogen. Et là, c'est en raison de leur longue exposition à un niveau élevé d'oestrogène. That's high levels of estrogen in the reproductive area. Et parce qu'il y a un, euh, un niveau élevé d'oestrogène dans l'appareil reproducteur. Women who are obese. Les femmes qui sont donc obèses. And of African American heritage seem to be. Uh, and at an increased risk. Alors euh, également les femmes qui sont obèses, mais les femmes euh, euh, afro-américaines qui ont un héritage afro-américain semblent être euh, celles qui ont le risque le plus élevé. Although this reason is not clearly understood why. Bien que ces raisons ne sont pas clairement euh, comprises. Okay. Uh, so research has, research has also shown. Donc la recherche a également montré. That some women, that some factors may uh, protect a woman from developing fibroids. Que certains facteurs peuvent proposer une femme à développer donc des fibromes. The studies have shown. Les études ont montré. Of small number, of a small number of women. Qu'un petit nombre de femmes. Have indicated that. Um, The women who have had two live-born children. Donc alors certaines études ont montré que certaines un petit euh, nombre de femmes qui ont eu euh, deux euh, enfants. Two yeah. Children. Two live. Yeah. Two children bir birthed. Oui, qui ont donné naissance à deux enfants. Um, have one half the risk of developing uterine fibroids compared to women who've had no children. On un risque sur 5 à développer donc euh, un, euh, des fibromes comparé aux femmes qui n'ont jamais eu d'enfants. And scientists are not sure um, mm -hmm. are not sure whether having children actually protected the women from fibroids. Donc les scientifiques ne sont pas sûrs aussi le fait d'avoir euh, des enfants euh, euh, protège les femmes d'avoir des fibromes or whether fibroids were a factor of infertility in women who had no children ou euh, les fibromes sont un signe donc d'un facteur d'infertilité euh, chez les femmes qui n'ont pas eu donc d'enfants the national institute of child health and human development alors l'institut national de la santé de l'enfant et de, du développement humain is conducting further research on this topic. Alors poursuit donc des recherches plus évo plus évoluées dans ce sur ce sujet. And other factors that may affect the diagnosis and treatment of fibrosis. Et sur d'autres facteurs qui pourraient donc affecter le diagnostic et le traitement de fibromes. So, what are the symptoms of fibroids? Donc euh, quels sont donc les symptômes des fibromes? Some women who have fibroids have no symptoms. Alors certaines femmes qui ont des fibromes n'ont aucun symptôme. Um, or have only mild symptoms while other women have more severe. Ou elles en ont euh, que quelque peu euh, tandis que d'autres femmes en ont des graves. When they have more se severe disruptive symptoms. Donc euh, quand elles ont des euh, sym symptômes beaucoup plus graves. The following are the most common symptoms for uterine fibroids. Euh, Ce qui suit sont des symptômes les plus ordinaires pour euh, des euh, fibromes utérins. However, each individual may experience symptoms differently. Euh, cependant, euh, chaque individu peut euh, expérimenter euh, euh, ces symptômes d'une façon différente. Symptoms of uterine fibroids may include. Alors les symptômes euh, de fibrome euh, d'une personne qui a des fibromes peut inclure. My computer. Okay. 
Heavy and prolonged menstrual periods. Alors, euh, des règles prolongées et euh, difficiles. Abnormal bleeding between menstrual periods. Alors, euh, des euh, saignements anormaux, c'est bon, merci. Des saignements anormaux entre les euh, périodes, entre les règles. Pelvic pain. Des, pe des douleurs euh, au, dans la région pelvienne. Caused as the tumor passes on the pelvic or organ or presses on the organ. Parce que euh, la tumeur, elle, elle presse, elle appuie trop sur les organes de, la, de, de cette zone. They may have frequent, frequent urination. Euh, donc, euh, ces femmes peuvent avoir donc, des, euh, une urine assez fréquente. Low back pain. Euh, des douleurs euh, en bas du bas du dos. Um, a firm mass often located near the middle of the pelvis, which can be felt by a physician. Une masse euh, ferme peut être localisée euh, près donc du, euh, de la zone pelvienne et euh, le médecin peut euh, donc euh, la, le toucher. And in some cases, the heavy or prolonged menstrual periods or abnormal bleeding between the periods et euh, dans certains cas, euh, donc, des règles euh, euh, douloureuses et euh, prolongées ou euh, euh, un, un saignement anormal entre les règles can lead to iron deficiency anemia. Alors, peut conduire à euh, une déficience en fer et aussi à une anémie which also requires treatment. qui euh, également nécessite euh, un traitement. Ok. So how are fibroids diagnosed? Donc euh, comment donc le fibrome est-il euh, donc euh, diagnostiqué? Fibroids are the most are most often found during a routine pelvic examination. Donc euh, ils sont souvent euh, euh, trouvés détectés durant une un examen euh, ben je pense gynécologique hein. This along with a, an abdominal examination may indicate a firm irregular pelvic mass. Donc, euh, avec donc, un examen euh, euh, du, du ventre euh, qui pourrait indiquer donc, euh, une, euh, une masse anormale et, ou irrégulière et ferme dans in, la région pelvienne. In addition to a complete medical history and physical, uh, and physical and pelvic and or abdominal examination. Donc, euh, en plus d'une histoire médicale totale et donc euh, d'une... Euh, d'un examen abdominal ou physique de la région pelvienne. Diagnostic procedures for uterine fibroids may include... Alors, les procédures pour diagnostiquer donc, les fibromes peuvent inclure... An extra, so, if you're going to have... Uh, go to the doctor because you suspect... Donc, uh, si, if you go to the doctor... If you go to the doctor because you suspect there's something... You, you've uh, experienced all of these symptoms. Donc, euh, si euh, vous allez euh, chez votre médecin parce que vous suspectez d'avoir euh, euh, les fibromes parce que vous avez expérimenté tous ces symptômes, they're gonna, um, they're gonna first do an X-ray on you. Euh, X-ray, c'est une radio, c'est ça? X-ray, c'est une radio. Ils vont faire donc une radio. Ils vont faire une radio. They'll do an ultrasound. Quoi? Um, they do a, an ultrasound. Ok, ils vont faire uh, un ultrason, merci. Yeah, and you know what the ultrasound oui, is. Oui, oui, ultrason, oui. Pour vous, uh, c'est échographie, ultrason, en français. Ok, donc on va vous faire donc, une échographie. You might have a MRI. It's a magnetic resonance. IRM, c'est ça? Imaging. Non, c'est ça, IRM. Ok, yeah. on va faire une IRM. Ok. Um, Donc là, franchement, c'est des noms techniques. Hein. Donc euh, moi, je ne pourrais pas vous les traduire. Non, 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 mais ce qui suit, euh, c'est quoi ça Hystéroaspilgographie. Ah. Une hystéro C'est une examination de examination. Ils font une examination de examination de l'utérus. Donc, euh, c'est euh, un examen de l'utérus. And of the fallopian tubes, they use dye, which is, also prefer, um, which is all, often performed to rule out uh, tubal uh, obstruction. Ok, anyways, whatever. I'm not a doctor. <laughs> uh, donc, en fin de compte, on va vous faire... Euh, donc, tu as dit un scanner, c'est quoi Le, la...
On va vous faire cet examen-là. OK Donc, euh, vous allez chercher, parce que moi, je ne connais pas, hystéro, sale, pain, pain, go, graphie. Donc, ceux qui connaissent les médecins, là, dans la salle, moi, je ne le suis pas. Donc, dans des trompes, Fallop, je vous dis, hein, parce que je ne pourrais pas traduire, c'est euh, médical. Fallop, c'est ça Ok De la zone pelvienne. Je vous dis ce que je comprends. Euh, L'utérus. Ok Et puis, euh, euh, pour, voir, euh, pour voir en fin de compte ce qui obstrue. D'accord voilà, ça c'est pour voir ce qui obstrue. Et après, on va vous faire une... Après, on va vous faire une... Hop. IST. Je pense que c'est peut-être le même mot en français. Hystérocopie. Et c'est un examen visuel. D'accord euh, Du canal de service. Voilà, je vous dis, et après, vous cherchez euh, plus pour vous-même, parce que je ne suis pas en même à traduire ces termes médicaux. OK, okay. so I say that because I'm not uh, able to translate the medical uh, no problem. Uh, world. You know what, neither can They I. They have to, uh, to find by themselves. Yeah. Donc, j'ai dit, je lui dis, uh, vous chercherez par vous-même, je ne suis pas en mesure de traduire ces termes médicaux, je suis désolée. And you can also, and you'll also get a blood test that will uh, see or check for iron deficiency. Donc vous allez également faire un test sanguin pour voir vos, vos, votre niveau en fer, s'il y a une déficience ou pas. And you usually get that by the heavy bleeding. Et euh, ça, vous l'avez parce que vous saignez abondamment. Okay. So, treatment for fibroids. Maintenant, le traitement pour les fibromes. Since most fibroids stop growing or may even shrink as a woman approaches menopause. Alors, comme certains fibromes vont arrêter de grandir, de croître ou même euh, se réduire alors que la femme approche de l'âge de la ménopause. Uh, the healthcare may provide uh, the healthcare provider may simply suggest watch and wait. Alors la, le, la maison de santé va simplement vous suggérer de un contrôle un contrôle. By doing this the health provider um, will monitor the women's the woman's um, symptoms carefully. Alors euh, la maison de santé va donc contrôler ou superviser donc les symptômes de la femme, mais de façon attentive. To ensure that there's no significant changes or developments that the fibroids are not growing. Pour s'assurer qu'il n'y a pas de changement important ou de développement important et que le fibrome ne se développe pas plus. So what this is saying, once the woman reaches men menopause age. Alors ce que cela nous dit, c'est lorsque la femme approche de l'âge de la ménopause. The fibroids, if she has any, stop growing at that time. Donc à ce moment-là, euh, les fibromes qu'elle a, eh ben, ils cessent de, de croître. But the healthcare wants to watch and make sure that they don't continue growing after menopause. Mais euh, euh, les, la maison de santé euh, veut s'assurer que après la ménopause, donc ces fibromes ne continuent pas de se développer et de grandir. In women whose fibroids are large or are causing significant symptoms. Alors dans le cas des femmes où euh, les fibromes sont euh, gros et euh, euh, provoquent donc des symptômes assez importants. Treatment may be necessary. Alors euh, des traitements euh, doivent être pourraient être nécessaires. Treatment will be determined by your healthcare provider based on. Alors euh, le traitement devrait être déterminé par la maison de santé euh, euh, basée sur uh, first of all your overall health and your medical history. Alors euh, basé donc sur votre histoire médicale et sur toute votre histoire de santé. They want to check on the extent of the disease. Ils veulent donc euh, vérifier euh, euh, la euh, l'évolution donc de la maladie. 
They want to check for your tolerance for specific medications, procedures, or therapies. Alors, ils vont chercher à vérifier votre tolérance à des spécifications, euh, donc euh, euh, des médicaments, pardon, euh, très particuliers, des procédures et aussi des thérapies particulières. Uh, they they want to check to see um, what uh, the expectations for the course of the disease. Euh, donc, euh, ils, vont vérifier, euh, euh, ils vont vérifier le cours de la maladie parce qu'ils attendent qu'elle évolue d'une certaine façon. If they still to grow after parce que si les fibromes, après la ménopause, continuent de croître, Then they take with that. à ce moment-là, ils veulent euh, euh, prendre des précautions. OK, and... Um... They also would like to watch and see what your desire is if you wish to have um, children or become pregnant. Et ils veulent également vérifier uh, vos uh, souhaits et uh, si uh, entre autres vous voulez uh, continuer uh, vous voulez être uh, enceinte de nouveau. So in general the treatment for fibroids may include Donc uh, en général le traitement pour les fibromes pourrait inclure Now keep in mind the treatment that I'm going to give you here is what the world offers. Donc euh, rappelez-vous que le traitement que je vous euh, donne là c'est le traitement du monde. This isn't um, this isn't uh, how Oops, we would do it with natural remedies, okay? Ce n'est pas du tout euh, de cette façon-là que nous traiterons avec euh, des remèdes naturels, d'accord? So what the world will offer women is a hysterectomy. Alors euh, ce que euh, le monde offrirait donc c'est euh, L'hystérotomie, c'est ça On coupe L'hystérectomie. And what that is, that involves a, a surgical removal of the entire uterus. Donc là, on enlève tout l'utérus. And fibroids remain the number one reason for hysterectomies in the U.S. today. Et uh, les fibromes, c'est uh, le cas numéro un, c'est la raison uh, numéro une, donc pour uh, les uh, hystérectomies aux États-Unis. Another general treatment would be a, a conservative surgical therapy. Ça serait donc une thérapie uh, chirurgicale conservative. And this uh, therapy uses a procedure called myomectomy. Donc, et ça s'appelle une myomectomy. Vous connaissez? Okay. With this approach, physicians will remove the fibroids but leave the uterus intact and enable future pregnancy. Et donc, avec cette myomectomy, le chirurgien, il va donc juste enlever les fibromes et va laisser l'utérus intact. Comme cela, la femme pourrait avoir euh, des enfants plus tard. I'm not sure what all that means, but for me, that sounds like a better choice than having the the woman go through the surgery to have the uterus removed. Et euh, je ne sais pas vraiment ce que ça signifie, mais pour moi, c'est euh, euh, un choix meilleur que d'avoir donc euh, une hystérectomie euh, que la femme euh, qu'on lui enlève euh, tout son utérus. The, the doctor may also um, give certain hormones. Le docteur pourrait donner également certaines hormones. Which is an approach that lowers the level of estrogen. Donc qui euh, 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 ouais. lowers the levels oh, of estrogen. Voilà, donc ça va diminuer le niveau d'oestrogène. Triggers a medical menopause. Et va déclencher donc une ménopause. And médical. Sometimes um, this method, which uses, will shrink the fibroids. Et euh, parfois cette méthode va résulter dans le fait que les fibromes vont être vont se réduire. And they may do that procedure in advance of doing a surgical removal. Et euh, donc euh, ils vont euh, euh, faire cette euh, cet acte chirurgical avant d'enlever totalement donc l'utérus. Another general treatment that the world will do. Alors un autre traitement général que le monde ferait. An anti-hormonal use an anti-hormonal agent. C'est euh, d'utiliser des agents anti-hormones. Which are drugs oppose uh, certain drugs oppose estrogen. C'est euh, c'est certaines euh, euh, certains médicaments qui s'opposent à l'estrogène. But they will use a synthetic um, pr uh, progestin. And use a, uh, a synthetic progestin, a synthetic, do you know synthetic? 
Not a natural progestin. Ok, donc euh, un, ils vont utiliser un progestérone de synthèse, merci. With uh, danazole. Avec euh, du danazole. These are drugs. Ce sont euh, des médicaments. Hein. A synthetic progestin is not the natural that you find uh, that grows in some plant-based sources. Donc euh, cette substance chimique, ce n'est pas quelque chose qui euh, grandit dans les plantes. And appear effective in treating fibroids. Um, they appear effective in treating fibroids. Et euh, ça apparaît être un traitement efficace pour euh, traiter les fibromes. Anti-progestins, uh, which block the action of uh, progesterone. Donc euh, les anti-progestins, euh, c'est ça Térol Donc les anti-progestérols bloqueront les actions euh, du euh, progestérone. Um, c'est ça de la progestérone, on dit. Ok. okay. Donc And les antiprogestérols bloqueront les actions de la progestérone. So in other words, this is um, pretty much a hormone therapy that they're going to use on the woman. Donc uh, autrement dit, uh, ce, la façon dont ils vont uh, traiter les fibromes de la femme, c'est uh, par uh, uh, des injections d'hormones. And it's not a natural thing. Et uh, ces injections d'hormones ne sont pas, uh, n'est pas quelque, ne sont pas des choses naturelles. Hein. Another thing they'll do is a uterine artery embol. I know, I'm sorry, embolization. I didn't pick this class. <laughs> do you get that? Okay. Une quoi? Une embolisation d'artère utérine. Yeah. It's also called a urine fibroid embolization. Just same thing. Donc c'est c'est la même chose. Um, it's it's minimally invasive. Ce n'est c'est c'est pas trop invasif. Without a large um, abdominal incision. Sans une uh, grande incision abdominale. The arteries supplying blood to the fibroids are identified. Les uh, artères uh, fournies uh, qui fournissent le sang des fibromes sont identifiées. Then they are immobilized. Ensuite ils sont embolisés, ça veut dire bloqués. Which blocks off and uh, which blocks them off. The immobilization cuts off the blood supply. Uh, donc l'embolisation donc coupe uh, la le le le, uh, le to the fibroids. Cuts off le the fait que la, ouais, oui, merci. L'alimentation du sang vers les fibromes. And that's shrinking them. Ce qui euh, a pour conséquence de les réduire. Healthcare providers continue to evaluate long-term implications. Alors euh, la maison de santé va euh, continuer à donc euh, évaluer. La maison de santé va continuer à évaluer les implications euh, à long terme de cette procédure. Mm -hmm. um, on this procedure. Uh, of this procedure on fertility and regrowth of fibroid tissue. Sur la fertilité et sur euh, euh, la, re, la croissance à nouveau euh, du tissu euh, euh, fibroïde. Ça se dit de fibrome. Fibroïde Fibromateux. Donc le, la, la, la maison de santé va continuer à évaluer les implications à long terme de cette procédure sur la fertilité et la croissance à nouveau du site, du, des tissus euh, euh, fibro, euh, fibromateux. Merci. And one of the other things that the doctors will give the women is uh, anti-inflammatory painkillers. Le docteur va donner donc à, sa, à cette femme des anti-inflammatoires pour tuer la douleur. So if the woman is experiencing pelvic pain and other discomforts, they would get some drugs to help that. Donc euh, si euh, la femme expérimente donc des douleurs euh, fortes, euh, on lui administrera des euh, euh, médicaments pour stopper cette douleur. Okay. So on, on the, my drawing on the board. Donc euh, mon dessin là au tableau. Um, This is a picture of the female reproductive cis, uh, organ. Donc c'est uh, une um, ça représente donc uh, le système reproducteur uh, géni uh, de la femme. These are the ovaries. Voici les ovaires. This is the uterus. Voici l'utérus. And the cervix is right here. Le cervix c'est le même le même mot. Hein? Col de l'utérus. Ok, le col de l'utérus. 
And these little black balls are the fibroids. Et uh, ces petites boules noires là, c'est uh, ce sont les fibromes. So some of the stuff I had just read uh, if you were to have the surgery, they would take the whole thing out of the woman. Alors ce que j'ai uh, certaines choses que j'ai lu là, si vous avez donc uh, uh, la l'acte chirurgical, ils vont tout enlever chez la femme. Which actually is a pretty bad idea. Qui est uh, en fait une mauvaise idée. Because the woman will, the woman will have um, a lifelong history of all kinds of abnormal problems. Parce que la femme, elle aura par la suite des beaucoup de problèmes anormaux. And you can do your research and check that out. Um, another thing is what I talked about. They will do surgery to remove some of the fibroids. Donc euh, vous pouvez faire euh, vos recherches euh, par vous-même pour voir euh, les conséquences. Et, et une autre chose qu'on a lu, c'est qu'ils vont donc enlever tous euh, les fibromes. If they're really big. S'ils sont vraiment gros. I don't. Um, they might take out smaller ones. I've seen pictures um, in images where very large ones, medium and very tiny ones are removed from uteruses. Et euh, j'ai vu aussi euh, des euh, images où euh, il y a vraiment des fibromes qui sont très gros, moyens et petits qui ont été aussi euh, en enlevés. But this is what the world will offer. Mais voici ce que le monde vous offrira. So um hmm. So I want to just talk about what are the different types of fibroids. Donc là, j'aimerais parler de, des différents types de fibromes. It's not in the book. Okay. Donc c'est pas dans votre livre. Là, ça m'aurait bien aidé. <laughs> okay. Um, Donc pour euh, ceux qui connaissent bien la médecine, hein, parce que c'est assez pointu, euh, this, vous pouvez m'aider. This is some extra research I done because I guess there's more than one fibroid a woman can get. Alors là, c'est des, euh, comment dirais-je, des recherches supplémentaires que j'ai faites, parce que c'est d'autres types de fibromes que les femmes peuvent attraper, peuvent avoir. The type of fibroid a woman develops depends on its location on the uterus. Alors, le type de fibrome qu'une femme peut développer dépend de sa location, localisation sur dans l'utérus. Intertromal fibroids. Um, typically develop within the uterine wall and expand from there. Donc les fibromes intramuraux qui euh, se développent à l'intérieur du mur de l'utérus et euh, se répandent ailleurs. So this is the wall of the uterus and they would develop on the inside and grow. Donc euh, voilà le mur de l'utérus, ils vont de, se développer euh, donc à l'intérieur et grossir. Um, and also, this type of fibroid can be mistaken for pregnancy or weight gain. Alors ce type de, de, de fibromes peuvent être euh, euh, mais, mais, euh, euh, mal identifiés et on peut croire que la femme est enceinte ou a eu un surpoids. These are also the Une prise de poids, pardon. Sorry, these are also the most common types of fibroids women get. Et c'est également les types de fibromes les plus ordinaires que une femme puisse pu peut avoir. Okay, and uh, they may grow large, larger and they can stretch the womb. Et ils peuvent donc euh, devenir très larges et euh, et euh, élargir. Je womb, c'est quoi l'utérus? L'utérus, le ventre, le ventre. Ils peuvent élargir le ventre okay, and and type, en raison de leur grosseur. Sorry, another type of um, fibroid is called the subserviance fibroids. Alors, subserviance, subserviance, asservissement, j'ai moi, mais c'est pas ça. Should I draw it on the, write it on the board? Oui. Je ne sais pas, je vous marque le nom en français, um, en anglais, je, si vous me le trouvez. C'est une autre sorte de fibrome euh, qui est à l'extérieur de l'utérus. Pardon Sous serreux Sub, comment do you spell it It's um, S-U-B, S... Ok. S-E-R-V... C'est ça, il y a Opergolite. V-I-E-N-C. 
Ok, donc euh, voilà, Muriel propose sous, sous serreux, c'est ça Ok, les sous serreux, euh, les fibromes sous serreux, ce sont ceux qui sont à l'extérieur, ok So, can you show us Yeah, so on your uterus, it's going to grow on the outside of your uterus wall. Donc, ça va grossir à l'extérieur du mur de l'utérus. And it may grow large enough to make your womb appear bigger on one side. Et euh, ils vont euh, grossir euh, de telle sorte que votre ventre va sembler être gros, mais que dans, dans, dans un seul côté. Okay. Um, there's another fibroid called um, the... Um, <laughs> sorry. Um, pen, pedunculated fibroid. Pédunculatide. Alors, les fibromes pédiculées, nous dit Muriel. That supports a tumor. No, do it. Uh, speak English. I am. <laughs> <laughs> I'm sorry. No, ah. so the term medico, no, moi là, je peux pas, je peux pas traduire. Donc je lui ai demandé de parler l'anglais, un anglais simple. Speak English simple. Explain me what is that. I don't understand. I it. know, I know. Neither do I. Okay. Ah, okay. <laughs> <laughs> Alors. Where are they locali lo localis lo located, um, this one? Yeah, where's my... I just want to get my picture of my... Donc, pyrus. alors, on va prendre l'image. Elle va nous montrer. Um, right here. This... If... Um, um, the, what I had just mentioned, it's... Um, I'll just write it here. Donc, elle va le noter pour nous. Donc, pédiculé, Muriel, elle nous dit. Fatigue. Follow. And uh, it, it comes Maybe. down and right here. And Donc, right. Is there, is there, is there locale, yeah, located I, here? I'm not sure what this thing is called, but that's where the image Comment ça s'appelle ça, Mu, tu sais? Okay, so right here. Ça, ça. Ok, donc pas, le noir, hein? pas le noir, le bleu. Ok, donc euh, le, le fibrome pédiculé se situe dans cette région, d'accord Ok, donc c'est uh, the pédunculated uh, is the, the cue of the fibro, fibroid you see here. Ok, That's thank, why. You. okay, okay. thank you. Ok. Ok, so on poursuit. Ok, change topic. We're not done. We've got lots to do. Oh. Um. Il y a plein de termes médicaux. On a besoin de, des médecins, là, euh, ou des euh, dans les personnes dans le domaine médical qui sont silencieuses. Ok, I just have one more uh, fibroid. Donc, euh, on va prendre un autre type de fibrome. Um, sub... Mucosal fibroids. Donc des fibromes sous muqueux. Ok, and I'll show you here. Et je vais vous montrer où ils se localisent. Do you want to write the word down? Um, non, it's ok, it's early. Sous muqueux, yeah. Yeah. Um, and you'll have a fibroid... Um, Right about here. It's big, this one. Yeah. So, uh, là, vous l'avez juste là. D'accord? Le fibrome sous-muqueux, c'est là. Okay. Oui. So, c'est pas ce que t'as dit? You want what? Repeat? Okay. That, uh, the one I just drew, drew on the side of the uterus is your... Um, sub, sub, circle, sa, sub, circle, sa, I'm sorry, sub, musical, well, fibroid, this one, this one, 
Alors, c'est le euh, sub mu mucosal fibroid. Sub mucosal, donc c'est sous sous muqueux, oh. le fibrome sous sous muqueux. Wait, 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 I'm wrong, I'm wrong, I made a mistake. It's inside, you're right, it's here. Donc, euh, ok, donc elle, elle s'est trompée, normalement c'est à l'intérieur. It would be more like inside here. Ça serait like... plus là, à l'intérieur, là. Ok. And this one, it's another one, then. This is the... Um... Oh, so mu mucose. You know, <laughs> I'm learning too. <laughs> bon, euh, vous savez, j'apprends aussi en même temps. Hein. Let's get to the natural remedies. That's yeah, more. it's a good idea. <laughs> That's more Donc, my department. <laughs> OK, c'est plus mon euh, département. Allons dans les remèdes naturels. Je suis entièrement d'accord. We'll do those in a few minutes, uh, maybe next class. I just want to talk about uh, hormones now. Bon, maintenant, euh, on va parler des hormones, maintenant. Oui, okay. Um, I, I do want to say one more time, it is unclear <laughs> why fibroids develop. Donc, euh, de nouveau, je veux dire... Euh, uh, unclear why fibroids develop. C'est euh, pas clair euh, de la, pourquoi les fibromes se développent. But several factors may influence their formation. Mais euh, plusieurs facteurs euh, pourraient influer dans leur formation. For example, hormones. Par exemple, donc les hormones. Estrogen and pro estrogen. Donc euh, les oestrogènes um, et les euh, proestérones. I didn't say it right. Proesterone. Donc oestrogènes et les proestérones. Are the hormones produced by the ovaries? Sont des hormones qui sont euh, produites par les ovaires. They cause the uterine lining to regenerate during each menstrual cycle and stimulate the growth of fibroids. Euh, ils font que la euh, muqueuse euh, euh, utérine se régénère durant chaque euh, cycle menstruel et peuvent stimuler la croissance des euh, fibromes. Um. Another reason why uh, fibroids may form is because of family history. Donc euh, une autre euh, raison pour laquelle les fibromes se forment c'est euh, par rapport à l'histoire familiale. Fibroids may run in the family. Et peut-être que donc dans la famille il y a des antécédents. If your mother, sister or grandmother has a history of this condition, you may also develop it as well. Donc si votre mère, sœur ou grand-mère a eu une histoire a eu ces fibromes, vous pouvez vous êtes susceptible aussi de les avoir. And if you're young and you have a daughter, a young daughter, she may develop it later on in life. Et si vous vous avez vous êtes jeune ou vous avez une jeune fille, plus tard elle pourrait également les développer. And another reason why um, fibroids may uh, form is, is due to pregnancy. Et la raison pour laquelle les fibromes pourraient se former, c'est dû à la grossesse. Pregnancy increases the production of estrogen and progesterone. Parce que la grossesse, donc, ça augmente la production d'oestrogènes et de proestérone. And then fibroids may develop and grow rapidly while you're pregnant. Et les fibromes peuvent se développer et, grand, et croître rapidement durant votre grossesse. Okay. Thank you. How we lived. <laughs> There's more. <laughs> Ok, uterine fibroids. Donc maintenant les euh, fibromes utérins. Um, I don't want to repeat a lot of what I had just said. I have another paper here. Parce que je bon, j'ai. Oh, oui, on va dire tout ça. Non? Yeah. Euh, on a. Elle veut pas se répéter parce que bon, elle a un autre article là. Hein. Ok, some of the other. Um, Uh, symptoms that I didn't mention before. Alors d'autres symptômes que je n'ai pas mentionné euh, euh, avant. I just want to say again, uh, women who have fibroids don't have any symptoms. Donc je veux le répéter que les femmes qui ont donc des fibromes n'ont aucun symptôme. Symptoms can be influenced uh, by the location and size. Alors les symptômes peuvent être influencés par la localisation et euh, la taille. 
Uh, I mean, sometimes I know I sounded like I just contradicted myself. Je sais, c'est comme um, si uh, je suis en train de me contredire là. You don't have uh, symptoms right away if they're small. Quand vous avez uh, uh, des petits fibromes, vous n'avez pas les symptômes tout de suite. But as they get bigger, they become more uncomfortable, obviously. Mais quand ils uh, grandissent, ils deviennent de plus en plus, uh, c'est inconfortable. And it depends on location and size uh, and the number of fibroids. Et uh, tout dépend de la, leur localisation, de leur taille. In women who have symptoms, the most common symptom uh, would be, first of all, heavy menstrual bleeding. Donc uh, les symptômes les plus uh, frappants, c'est quand une personne... Uh, a des règles, a ses règles, elle aura beaucoup, une grande perte de sang. The menstrual cycle lasting more than one week. Et euh, donc le euh, cycle menstruel durera plus d'une semaine. She might have pelvic pressure or pain. Elle aura donc euh, euh, des douleurs dans la zone pelvienne. Frequent urination. Euh, une, 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 une fréquente. Difficulty emptying the bladder. Euh, donc des difficultés à, à, à vider la, la vessie. She might suffer constipation. Également, elle pourrait euh, être constipée. Um, and again, she'll have backache or leg pains. Et elle aura des douleurs euh, au dos, dorsales, et donc euh, des douleurs aux jambes aussi. Ok, so when a fibroid outgrows the, outgrows the blood supply. Well. When, when fibroids outgrow blood supply, il est gros, il grossit et qu'il empêche la circulation. Ok, d'accord. Quand euh, le fibrome il apporte plus de euh, flux sanguin, beaucoup plus de sang, and it begins to die, et qu'il commence donc à mourir. Fibroids are generally classi classified by their location. Donc les fibromes sont généralement classifiés par euh, leur localisation. So as you saw on the board, I I drew the names of certain fibroids and their location. Vous voyez là euh, sur le tableau, euh, j'ai nommé euh, plusieurs euh, fibromes et je les ai euh, situés. Intramural fibroids grow within the muscular Uterine wall. Donc euh, les fibromes intramuraux, euh, donc euh, ils euh, grandissent dans le mur euh, utérin, euh, euh, à l'intérieur du mur utérin, du muscle, du quoi Le muscle utérin. Sub, some mucosal fibroids bulge into the uterine cavity, and I drew it there. Et euh, là, je l'ai dessiné, euh, donc euh, des euh, fibromes sous muqueux. Euh, sont dans la cavité utérine, on l'avait euh, dessiné là. And subcursal fibroids uh, project to the outside of your uterus. Et euh, donc on a dit que les euh, fibromes sub, euh, sucéreux, sucéreux euh, donc sont à l'extérieur de l'utérus. Ok, so... Um For women that may suspect, if you have these, go see a doctor, a Donc, female doctor. Donc, euh, quand, euh, pour les femmes qui euh, suspectent avoir euh, ces problèmes-là, allez voir un médecin, euh, une doctoresse. I want to stress a female doctor, okay? Pardon? I want to stress, uh, if you're a woman, you, you should see a female doctor. Et euh, je voudrais souligner ce fait, si vous êtes une femme, allez voir euh, un médecin femme. Uh, and I will read the quote from Spirit of Prophecy in the next class. Et dans la classe uh, suivante, je vais lire la citation de l'Esprit de Prophétie. But Sister White makes it very clear when women ha that have to deal with their private um, reproductive organs. Donc Hélène White le met clairement que les femmes qui doivent gérer leur uh, intimité, leurs organes, uh, bon voilà, génitaux. They, sh they should really see a woman doctor, not a man doctor. Elle devrait vraiment euh, voir un docteur euh, femme plutôt qu'homme. Ok, so, um, you want to consider a pelvic pain that doesn't go away. Euh, quand euh, les douleurs pelviennes ne, ne s'estompent pas. Overly heavy, oh, I think I've read all this stuff already. Mm -hmm. Ok, yeah. never mind. Um, I'll read it again. Overly heavy, prolonged, painful, a menses cycle. 
Donc, quand on a donc euh, des règles prolongées et difficiles, If you notice there is spotting between your menses cycle, si vous euh, voyez qu'il y a euh, des, euh, des, des saignements entre vos, votre, vos deux périodes de, de, de règles, And if you have difficulty emptying your bladder. Et si vous avez donc euh, des difficultés à vider votre WC. It's a good idea to seek medical care if you have uh, any bleeding um, between your menses and sharp pelvic pain that comes on suddenly. Et donc euh, il serait intéressant de chercher à voir euh, donc euh, son médecin si vous avez donc euh, des saignements euh, et des douleurs euh, excessives au niveau de la zone pelvienne qui arrive soudainement. Okay, does this all make sense so far? Est-ce que ça a du sens jusqu'ici? Mm. Yes. You're all okay? C'est bon pour tout le monde? Okay, good. Um, my time is almost up. Donc euh, mon temps euh, est arrivé à sa fin, presque. So if we can pray now. On va prier maintenant là. And then we'll take a break. On va faire une pause. Heavenly Father, Père Céleste, we're very grateful um, for this important class. Nous te sommes très reconnaissants pour cette classe importante. We're, we're all learning together. Nous apprenons tous ensemble. And um, we ask that you continue to teach us. Nous te prions de continuer à nous enseigner. On how to understand our bodies sur la façon de comprendre notre corps and how to respect what you have given us as a free gift et de ce que de respecter ce que tu nous as donné comme une un don sometimes it's very complicated parfois c'est particulier c'est compliqué but if we learn of your ways mais si nous apprenons tes façons and do them willingly et de les faire volontairement et que nous les fassons volontairement volontairement we can, we can eliminate a lot of problems. Nous pourrions éliminer beaucoup de problèmes. We'll ask that you bless us now. Nous te demandons de nous bénir maintenant. In the name of Jesus, amen. Dans le nom de Jésus, amen.